，明天为什么要我请假？今天我打了一天的电话给你，你都没有接，现在又带我来这里，干嘛这么神神秘秘的？现在什么都不要问，好好享受这一刻。我不会跳，我带着你。今晚什么都不要想，只有我和你。这地方好美啊！美的东西总是在我们不经意间发现，比如你你怎么了？看上去，你好像有心事啊。当初我创办力士集团，所使用的启动资金，一部分是来自于我母亲的历史珠宝，另一部分是我在大学时期。创业所赚到的钱，当时我只有二十一岁。人生的高度呢？嗯，是由每次跌倒的经历垫起来的。最可怕的，不是起点低，而是境界低。你觉得我能算得上优秀吗？不是优秀，是卓越。一个人他在正常情况下超常发挥，这叫优秀。可是，在非正常情况下，还能发挥超常的，就是卓越。我创业的初期，因为过于自负和轻敌，所以并不是一帆风顺。我也曾经像所有人一样，经历过失败、挫折，唯一不同的是。我要比很多人更快的重新站起来。我要让他知道有我这个人的存在。你说的这个他是向义。我的成长里从来都没有过父亲。母亲又郁郁寡欢，足不出户。我本以为。我母亲从小对我严厉有加，是因为她内心的欲望一直都没有办法得到满足，所以才会把她的意志强加于人。甚至五年前，她打我那一巴掌，我真的不知道我做错了什么。这不就是他一直都想要的吗？可你知道他现在跟我说什么吗？他劝我捐肝给相义。其实，其实我觉得，在伯母心里，一直都是有你的。之所以要你成功，要你去报复。他不是真的要报复，他就是负罪感的转移。你想想看，他双腿残疾，足不出户。他心里的愤怒，还有还有不满，他总得找一个出口，来平抑他的情绪。仲谋。
结束这场悲剧吧。你可以做到的。这是你的干部化验单。其实，在医院碰到香姨的那一天，我就是去做检查的。你的意思是，你愿意救他，被他捐肝？为了我母亲，也为了我最爱的家人。我不想有任何的遗憾。辅警侦查人员在冒充着黄某、殷某的住所内搜查出了管制刀具及各种凶器。随后，辅警侦查人员对二人进行了特定侦查。厉总，检查中，黄某对自己假冒军人进行毒砍行为供认不讳。经调查，黄某、殷某本来是打工人员。伯母，对不起，那天我说话冒犯了您，还请您原谅。奶奶，对不起，以后彤彤不惹奶奶生气了。你知道就可以了，以后不要动不动就跟奶奶对着干，知道了没有？嗯，彤彤，你不是有礼物要给奶奶吗？奶奶，这是我的考试卷，一百分哦，全班第一。好。不过奶奶现在最想看到的，不是这个。回家吧，彤彤。爸爸过两天就要进医院了。爸爸，你生病了吗？我去做了肝部检查，检查报告已经出来了。丽姐回来了，丽姐康复了。丽姐，哎，太好了，来。丽姐回来了。这个洋娃娃是什么呀？彤彤，这个是。你一病倒，陈婆着急的几天都吃不下饭，所以啊，她就跑到庙里为您祈福。这个是她专门请回来保佑您的。我们什么都不盼，就希望您啊，健健康康、开开心心的。就先别说这个了，今天是丽姐康复回家的大好日子，我们应该好好做顿饭庆祝一下。您看看，您想吃什么呀？我想吃咖喱大虾。哎，好好好，哎，一会儿就给彤彤做咖喱大虾啊。